Ang water ay isa sa mga pinakamahalagang mga substances na nagkocross sa ating membrane sa pamamagitan ng passive transport. Kaya mahalaga na malaman din natin ano ang epektong dulot ng movement ng water sa ating cell. Ang critical balance ng water sa pagitan ng cell at ng kanyang environment ang ating aalamin sa video lesson ito. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Simulan natin sa osmosis. Ito ang proseso ng pag-diffuse ng water sa isang selectively permeable membrane. Tanda natin na ang isang selectively permeable na membrane ay nag-aalaw ng ilang substances na madaling makaraan kumpara sa ibang substances. Pero bago natin ituloy ang discussion, mag-review muna tayo. Ang solution ay isang uri ng mixture na binubuo ng solute at solvent. Ang solute ay ang substance na nakadissolve sa ating solvent. Ang dami ng solute sa isang solution ay tumutukoy sa concentration nito. Gagamitin natin ang concept na ito sa pagtalakay natin ng osmosis. Tingnan natin ang sitwasyon na ito. Halimbawa, may dalawang glucose solution tayo na magkaibang concentration. Isang low glucose concentration at isang high glucose concentration. Gagamit tayo ng isang beaker na nilagyan natin ng semi-permeable membrane sa gitna upang paghiwalayin ang dalawang side nito. Nilagyan natin ang solution na may lower glucose concentration ang isang side ng beaker at ang solution na may higher glucose concentration sa kabila naman ng membrane. Mahalagang i-point out natin na ang membrane na nilagay natin ay permeable sa water, pero hindi sa solute tulad ng glucose. Ano kaya ang mangyayari sa sitwasyon na ito? Para sa sitwasyon natin kanina, ang tendency ng water molecule ay mag-diffuse mula sa solution na may mababang solute concentration papunta sa isang solution na may mataas na solute concentration. Ito ay magpapatuloy hanggang sa ang dalawang solution ay may parehong concentration or in state of equilibrium. Tingnan naman natin ang halimbawa na ito. Paano kaya ang direction ng water movement sa pagitan ng dalawang solution na may 0.5% sucrose solution at 2% sucrose solution na napaghihiwalay ng membrane na hindi permeable sa sucrose? Kung babalikan natin ang mekanism ng osmosis, ang net water movement ay mula sa solution na may lower sucrose concentration na 0.5% papunta sa solution na may mataas na sucrose concentration na 2%. Magagamit natin ang concept na ito kapag tinalakay natin ang critical balance ng water sa pagitan ng cell at ng kanyang environment. Sa puntong ito, mahalaga na malaman natin na ang net water movement ay may effect sa critical balance ng water sa pagitan ng cell at ng kanyang environment. Ang tonicity ang tumutukoy sa kakayahan ng isang surrounding solution na magdulot sa isang cell na mag-gain o mag ng water. Ang tonicity ay nakadepend sa concentration ng solute sa kanyang environment at sa loob ng isang cell. May tatlong uri ng cellular environment na base sa solute concentration. Ito ang isotonic, hypotonic at hypertonic environment. Sa susunod na bahagi ng ating lesson, titingnan natin ang effect ng tatlong solute environment na to sa animal at plant cell. Kapag ang isang animal cell ay nailagay sa isang isotonic solution, ang volume nito ay hindi magbabago o mananatiling constant. Ito ay dahil sa ang concentration ng solute sa cell at sa kanyang environment ay equal. Sa plant cell naman, ito ay magiging flaxseed o limb kapag nailagay sa isang isotonic solution. Kapag ang animal cell ay nailagay sa isang hypotonic solution, ito ay magbaburst o puputok. Dahil ang isang hypotonic solution ay may mababang concentration ng solute kumpara sa loob ng ating cell. Kaya ang tendency ng water ay pumasok sa cell na may mataas sa solute concentration upang magpantay sa concentration sa kanyang environment. Ang plant cell naman ay magiging turgid pero hindi siya puputok dahil reinforced ang kanyang membrane ng isang rigid na cell wall. At panghuli, kapag ang isang animal cell ay nailagay sa isang hypertonic solution, ang tendency nito ay mag-shrink dahil lalabas ang water mula sa cell papunta sa solution na may mataas na solute concentration o sa kanyang environment. May tendency na mamatay ang cell sa ganitong sitwasyon. Sa plant cell naman, ito ay magiging shriveled of plasmolize. Upang maiwasan ang mga effects ng hypertonic o hypotonic environment, ang mga animal cell ay may mekanismo na tinatawag nating osmoregulation o ang pagkontrol ng water balance. Gagamitin natin ang physiology ng mga isda upang pag-aralan ng concept ng osmoregulation. Ang mga freshwater fishes ay naninirahan sa isang hypotonic environment, kaya ito ay nakapag-develop ng isang efficient osmoregulation upang maiwasan ang pag-build up ng water sa kanyang katawan. Kaya ang urine ng isang freshwater fish ay diluted upang makompensate ang pag-build up ng water sa kanyang katawan. Sa mga saltwater fishes natin na naninirahan sa isang hypertonic na environment, ang kanilang urine ay concentrated upang maiwasan ang sobrang daming water na lumabas sa katawan nito. 
Bukod sa osmo regulation, ang concept ng osmosis ay mahalaga sa food preservation. Kadalasan ng mga meat products ay nilalagay sa isang concentrated salt solution upang maplasmolize at eventually mapatay ang mga cell ng bakterya at fungi na maaaring makapagdulot ng pagkabulok nito. Ganyan din ang mekanismo sa likod ng paggawa ng itlog na maalat at iba pang salted food products. Kaya para sa review, mahalaga na malaman natin ang osmosis ay ang proseso ng pagdiffuse ng water sa isang selectively permeable membrane. Ang tendency ng net water movement ay mula sa solution na may mataas na solute concentration papunta sa solution na may mababang solute concentration hanggang sa maabot natin ng equilibrium. Ang tonicity ang tumutukoy sa kakayahan ng isang surrounding solution na magdulot sa isang cell na mag-gain o mag ng water. May iba't ibang effect sa isang cell ang tatlong uri ng solute environment, ang isotonic, hypertonic at hypotonic solution. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa